。六月二十八日，一男子买彩虹票中五百万奖金，中奖号码为八九十勾圈科，这也太扯了吧！彩虹票有这种号码？老板，买注彩虹票。好了，买什么号？八九十勾圈科。嗯，你确定这种号码很冷门的，能中的概率几乎为零哦。是的，我确定，而且我要买一百注。小伙子，我能理解你想一夜暴富的心理，可送外卖赚的都是辛苦钱，你要不要换注胜算大点的号码？不用了，就这几个号，老板打票吧。谢了，老板。傻子年年有，今年特别多。<笑>老板，是不是快到开奖时间了？没错，你来的正好，已经开始了。第一个数字为八，对上了。第二个数字为九，不错。第二个也对上了。第三个数字为十，哦，越来越接近了呀。小伙子，没想到你还有两把刷子吗？不过后面三个数你肯定对不上。第四个数字为勾，哦，嘿嘿，果然勾也对了，勾也对了。小伙子，你有点运气啊。第五个数字为圈，嗯、看来有戏啊。哈哈哈，就差最后一个数了。如果这个数是颗，那五百万的一百倍就是五个亿啊。最后一个数字为科儿，中了中了，真的中了，五个亿到手。虽然我曾经拥有过九千万亿的家产，可这中奖的感觉还是一样令人兴奋啊！检测到宿主改变未来，获得六千万奖励，哈哈哈，还额外给了六千万奖励，也太爽了！小伙子，你居然就这样中了五个亿，这真是我开店以来遇到的最大的一个奖啊！而且还是如此冷门的号码。话说你是不是有什么内幕啊？快分享分享吧！嗯。没有没有，全凭运气而已啦，嘿嘿，有了这预知未来的能力，看来回到我九千万亿神豪的身份指日可待啊！ 6月29日，华明集团宣布研发出抗老药剂，华明集团股票持续高涨。嗯，明天不就是29日吗？嘿嘿，发财的机会又来了！你们看到今天的新闻了吗？一男子买十张彩票中了五个亿，五个亿啊，都够我祖宗十倍花的了。天啊，众人的运气未免也太好了吧！要是那个中了五个亿的男人站在我面前，我愿意立马嫁给他。人家看不看得上你还是另外一回事呢。再说这种大佬，没那么容易遇见的。你好，麻烦帮我开个户，我要买股票。切，一个外卖员也想学人家炒股，那你打算存多少啊？先存这么多吧，少投点试试水先。一千，不是吧你？你这么穷还学人家炒股，为了避免你亏完了想不开，我劝你还是回家想清楚了再来吧。不是一千。是一亿，一亿，你你你你没开玩笑吧？你管一个亿叫少投点试试水？是的，就是一亿，刷卡吧。好，好的。交易成功，收款一亿元。不是吧？那个外卖员居然一开户就存了一个亿，这也太好了吧！真是人不可貌相啊！现如今隐藏的富豪实在太多了，所以千万不要瞧不起任何一个普通人。这位尊贵的客户，请问您打算买什么股呢？华明集团，一个亿全买它。啊、先生，温馨提示您一下，华明集团是支很冷门的股，最近甚至一直有下跌的趋势，很多股民已经纷纷在开始抛售了。您这样直接把一个亿全部砸进去了，风险很大，甚至血本无归都有可能的。您确定要都买这只股吗？是的，我确定。麻烦帮我操作吧。哎，好吧。先生，已经买好了。好的，谢谢。这小哥是不是脑子进水了？但凡有点炒股经验的人，都不会这样贸然和无脑啊！哎，真是人傻钱多啊！希望他过几天不要哭着来喊娘。看到了吗？看到了吗？华明集团官网发出公告了，他们的抗老药研发成功了，第一批十万支的药业已正式进入市场销售，大家都抢疯了。抗老药那是不是可以延缓衰老、青春永驻？这么好的东西，必须给我六十岁的男朋友安排一波啊！晚啦，已经卖光了，才上市半小时就抢没了，供不应求啊！怎么了？怎么了？华明集团的股票突然大涨，股市才刚刚开盘不到一分钟的时间，就已经上涨了百分之十，不是吧？昨天华明集团的股票还被大众一致认为是垃圾股呢，今天就做火箭似的直线上升了。你又怎么了？小青，你昨天是不是有为客户买了华明集团一个亿的股票？好，好像是的，没错。天啊，那他岂不是一夜之间就赚了一千万？这眼光也太毒了吧！就怕不是眼光毒了，而是预言大师啊，神人，这简直就是神人啊！不错，意料之中。恭喜宿主改变未来，获得恢复曾经百分之一的资产。此次恢复资产为四海游龙股权、香奈女股权、阿里巴巴股权以及企鹅集团全部股权。原来拥有预知未来的能力这么好啊！不仅可以抢占先机致富，还能得到系统奖励，爽歪歪啊！
。收到一条未来新闻，两天后，一副被当作废弃物的字画将被发现是唐伯虎真迹，经专家鉴定。此画价值两个亿，地址有人堂古玩店。两天后吗？这么说，只要我提前去把那幅字画给收了，那不就捡了两个亿的大便宜？说干就干，现在就去有人堂古玩店。嗯，倩倩，你怎么也在这里？天宇，我爸被骗了，他看上了一幅画，结果到手的时候却被调包成了假货。这也太过分了吧！走，我陪你去看看。大家快来看啊！我在这家店买画，店主趁我不留神就把画调包了，真是一家黑店！你别胡说八道，这画本身就是这样，哪有什么调包之术啊？我胡说八道，你之前给我看的画跟我买到手的画颜料和字迹完全不同，一看就是假的，一定是你调包了。要么你把真画给我，要么赶紧退钱，否则我就报巡捕了。啊、你要报巡捕就赶紧去，别在这里影响我做生意，到时候看看巡捕抓谁。啊、你你实在是太不要脸了。爸，犯不着跟这种人置气，别气坏了身体。这老板又在玩偷梁换柱的把戏了，被他骗过的人没有上百，也有好几十个了。是啊，他的名声在这条古玩街早就臭了，就算真的报巡捕，最后也没证据告他，遇见他基本只能自认倒霉了。叔叔，请问你买这画花了多少钱？三十万，真品值三十万，可这赝品连三百块都不值。不如这样，您把这幅画转手卖给我吧，我愿意出三十五万买下。啊这家伙是不是脑袋有毛病？知道这是赝品，还花三十五万买？是啊，关键是真品也才卖三十万啊！您已到账三十五万元。好了，倩倩，我已经转给你了。这样一来，老板一定会认为我人生可真好记。我这还有更好的字画，不知你感不感兴趣呢？<笑>鱼儿上钩了。哦，你还有什么画？这幅山水画如何？绝对比刚才那幅好。哦，好画、啊，这山水画要是能收了，挂在家里绝对可以吹一辈子。老板，这画多少钱？小伙子，你诚心想要的话，我就给你个友情价吧，一百万怎么样？一、啊、百万，这幅画虽说很好，但顶多值五十万而已。这老板又开始坑人了。可以，我要了。好了，我这就给您包装起来。不是吧？明知道被宰他也要，这小子真是人傻钱多。<笑>慢着。嗯。我确实挺喜欢这幅画，花一百万买回去也没什么问题。可如果家里知道我花一百万买幅画，肯定不乐意。要不你再送我件东西？没问题啊，嘿嘿，赚了五十万，送个东西又有什么大不了的？那边的古玩随便挑。啊、因此，那架子不就是个杂物柜吗？上面摆着的都是又脏又破的老物件，都是没人要、不值钱的东西啊！人家在他这花一百万，结果他就送这玩意，真是个奸商。山居春水图应该就是这幅了。那条未来新闻上说了，这画一直被认为是无名之辈的高仿，放在杂物柜上吃灰，直到一次偶然喝酒，不小心将酒洒在画上，这才露出异象。一会检验一下就知道了。老板，就这幅了。这小子可太好骗了，那货架上的可全是赝品，压根不值几个钱。尤其是他手里拿的那个，简直是垃圾中的垃圾。哈哈哈,哈，这下赚大了。好了，那我这就帮你包起来。行，刷卡。交易成功，天宇，你帮我看看这是领到了吗？对啊，认准我左下角急速链接，领完当天发货，隔天就到。不愧是天宇叔叔，我也不懂什么字画收藏，这幅画就送给您吧。这这是你花大价钱买的，这我可不能收啊。没关系的，您就收下吧。其实我花一百万买，主要是为了这另外一幅画。啊、你是说你花一百万就是为了买个赠品？滚、啊！不是吧？花一百万就为了买一个破烂，人傻钱多也不带这样玩的吧？叔叔，您是不是觉得我买这幅画亏了？当然亏了，这两个东西加在一起都不到五十万，何况是赠品。那叔叔您再看看，这幅画能值多少钱？天啊，这幅被当垃圾放着吃灰的画，竟然暗藏玄机！毫不夸张地说，它现在的价值绝对超过一百万了呀、啊！怎么回事？难道之前是我看走眼了？这是幅价值连城的真迹。嗯，宋教授，那不是大名鼎鼎的鉴赏家宋教授吗？对对对，就是他。据说只要能引起他关注的古玩，最少可以卖出五百万的天价呢。小兄弟，这一幅画能否借我一看？当然可以。好画，好画呀！这一幅画可是唐伯虎真迹《山居春水图》啊，可以说是千年一遇的罕见宝物啊。什么？这幅画是唐伯虎真迹？天啊，打脸竟来得如此之快！刚才我们还说他挑选的赠品是一文不值的垃圾呢，不曾想这幅画居然是唐伯虎的画作。看来这侯天宇不简单啊，难道他早就知道这幅画暗藏玄机？大师，这幅画能卖多少钱？最少两个亿。两个亿？大师，你确定这幅画能卖两个亿
。我确定这幅画乃是唐伯虎鼎盛时期所画，无论是山水还是诗句，都堪称一绝。两个亿的价格，可能都给低了。我居然把两个亿的宝物当赠品送给了他。啊！检测到宿主改变未来，奖励华海古玩街全部股权。这下我又成了古玩大亨了。收到一条未来新闻，三天后，丽都酒店某包厢墙体里将被发现一颗二十克拉绝美钻石，估价一个亿。哦，又是一个亿！为了这颗一个亿的钻石，无论如何我都得先去把这酒店给收了呀！臭流氓！大庭广众之下，你竟然敢做出这样不要脸的事情！啥？我从这里路过而已，怎么好好的变成了流氓？呵，你有胆子做，却没胆子承认啊！大家快来看啊，这个色狼碰了我，被我抓了个现行。嗯，什么惹流氓？有、哦，我没有，你肯定是误会了。还狡辩呢，看你那矬样，应该不是第一次做这种事了吧？虽然老娘我沉鱼落雁，貌美如花，但这不是你犯罪的理由。咦，姐妹们快看呐！有个流氓碰我的腿还不承认，麻烦大家帮我人肉他，我要让他的脸火遍全网，身败名裂。我的天，竟然还是个外卖小哥，这我以后都不敢点外卖了。这小哥看上去斯斯文文的，没想到竟然这样龌龊，真是知人知面不知心。臭小子，真给我们男人丢脸，支持曝光，让这家伙社会性死亡。快快快，人肉他！我要让他淹死在唾沫星子里。你的视频已经被我发到网络上了，你很快就要火了，等着被键盘侠骂死吧你！啊、你太过分了、啊，事情都还没有弄清楚呢，你怎么可以随意曝光我的隐私在网上乱说？不信我们去调监控，看我到底有没有做过。切，调就调，谁怕谁啊？你好，麻烦调取一下大门口的监控。刚才那位女士和我有些纠纷，需要看到监控才能证明我的清白。抱歉，我们酒店的监控不对外调取，两位如果有矛盾，可以私下解决。啊！如果不能调监控，那我岂不是跳进黄河也洗不清了？为什么不能调监控？这是我们老板规定的，我们也只是奉命行事。那好，你转告你老板，就说我要买下这家酒店。啊、也好，调监控和拿钻石，一举两得。啊，买酒店！<笑>这可真是天大的笑话！一个臭送外卖的穷酸，居然大言不惭说要买下堂堂五星级丽都大酒店。你知道这酒店多少钱吗？怕是你送一个月外卖都不见得能住上一晚吧？还买酒店？你怎么不上天呢？先生，这个笑话不好。搞笑，你还是请回吧。你们是怀疑我买不起吗？不是怀疑，是确定、一定以及肯定。你绝对绝对买不起，不光这辈子买不起，就算十辈子以后，你也照样买不起。<笑>那你们看一下，这些钱够吗？嗯，个十百千万、十万、百万、千万、<笑>亿、十亿、百亿、千亿。<笑>我的妈呀，他的银行余额怎么这么多零？这数字怎么比我手机号都长？啊、<笑>天，这这怕不是？怕不是 P 出来的吧 ？P 出来的，你 P 出来的的图片是从银行 APP 里打开的。<笑>经理，现在可以带我去见你们老板了吧？当当当，当然可以，请动。小伙子，据说你要买下我这家酒店。没错，你就是老板吧？开个价吧，我照单全收。刚才小赵说，这小子银行卡里至少十三位数，这么一个超级神豪，应该不差钱吧？<笑>正好我这酒店早就经营不下去了，趁此机会好好宰他一顿好了。小伙子，看你如此有诚意，那我就给你个有形价吧，三哦不，四千万，如何？成交，刷卡。啊、这这就谈好了，早知道我就要五千万了。哎，失算啊。不过我有一个条件，酒店股权写我女友江倩名下。没问题啊，那我们现在就签合同吧。交易成功。恭喜宿主为江倩花四千万元，获得十倍返还奖励四亿元。返还奖励得到了，监控也能调取了，钻石也马上能挖到了，一举三得呀！既然现在我是老板了，那么监控我能随意调取了吧？当然当然，你抱回家吃了都行。这位女士，视频显示我们老板确实没有碰到您，是您自己的包包不小心碰到了自己的腿而已。小张，把监控视频发到网上去，让大家看见真相。好的，老板。<笑>原来这小哥什么都没做，这也太无辜了。这女的怎么这样啊？事情都还没弄清楚，就说人家是流氓。还好有监控，不然这小哥还不得被网上唾沫星子给砸死。居然敢污蔑我们男性同胞，而且还死不认错。家人们，给我人肉这女的，让这家伙社会性死亡。快快快，人肉她，我要让她淹死在唾沫星子里。
？不会吧，这才一会功夫，舆论风向全都倒向另一边了。评论区底下怎么全是骂我的？我要求你立刻删除网络上污蔑我的视频，并且马上向我道歉，澄清刚才对我的不实传言，否则我将追究你的法律责任。好的好的，对不起大佬，是我错了，你没有碰我，这一切都是我自作多情误会您了，求您原谅我吧。小张拍下了吗？拍下了，老板。行了，你可以走了，谢谢大佬。<笑>小张，帮我找一个锤子，越大越好。啊、老板，您您要锤子做什么？我要砸墙。啊、哇，这就是二十克拉的钻戒，也太闪了吧！哎呦我的妈！<笑>您好，这是您的外卖，麻烦给个五星好评。好评个屁！你超时了，你知不知道？再不来，老子就要饿死了！我要给你差评才对。先生，我是提前五分钟到您这里的，只不过您没有写具体门牌号，我打您电话又打不通，这才耽误了送餐进度的。我才不管这些呢，反正你就是超时了。要是不想我给差评也行，你把我这房子买了，这事我就不追究了。啊、我不过超时了你一单外卖而已，你居然要我买你房子？你这外卖这么值钱的吗？小伙子，你别理他。嗯，他这房子地段又差又破旧，他在房产中介挂了五年都卖不出去，现在想钱想疯了，逮着个人就想栽给别人。你这老太婆少管闲事。收到一则未来新闻，两天后，教育局宣布城西将建新型教育实验小学，城西老楼房价将会猛涨十倍。城西老楼，那不正是这里吗？这则新闻后天才发布。那么只要我在今明两天买下这里的房子，两天后岂不净赚九倍？哦，先生，嗯，您这房子我要了，走吧，带上证件，我们这就去办手续。啊、你说真的？刘先生，你怎么又来了？我不是说了吗？有人想要你的房子，我会第一时间联系你的。等你们的消息还不知道要等到猴年马月呢，不用麻烦你们了，我已经找好买家了，今天就是来办手续的。啊你这破房子居然还有人要、哦，怎么说话呢你？你好，他的房子我要了。另外，我想问下，城西老楼的房源，你们这里还有多少？哦、哎呦，先生，您找我们可真是找对了。城西老楼的房源基本都在我们这里哦，差不多有一百套呢，每套价格差不多在五十万左右。一套五十万，那么两天后一套就是五百万了。我一口气买一百套，岂不是两天净赚四个多亿？这笔买卖可太划算了。行，这一百套我全要了。先生您，您您说真的吗？外卖小哥、嗯，你说要买下我那套房，我姑且还能信你。可你竟然要一口气买下一百套，这可是足足五千万啊！咱吹牛也不带这样吹的，行吗？我说真的，如果你们不信的话，现在就可以刷卡付全款。不是吧？看他这身行头，应该是个外卖小哥才对吧？居然能一口气拿出五千万，这么有钱还做什么外卖啊？重点是他竟然花五千万去买这么破旧的房子，这房子要地段没地段，要配套没配套，就连公交车多半小时才一趟，傻子才会花那么多钱买吧？用这五千万去城里买套别墅不香吗？先生，您确定不再考虑一下？不用考虑了，刷卡吧。刷卡成功，您已消费五千万元、哦。我去，他居然真有五千万，这简直是大佬中的大佬啊！<笑>不管怎么说，我那套破房子终于卖出去了。你这个冤大头，可别想反悔哦！<笑>城西要建全国第一所新型实验小学了，城西老楼房价猛涨十倍。我靠，老子前天才五十万卖出去，今天就涨到五百万，不行，我得去把我那套房子要回来才行。城西老楼的房价居然一夜之间从五千涨到五万了。那前天那个外卖小哥一口气买了一百套，岂不是净赚四亿五千万？我的老天啊！这小哥怕不是什么神人吧？否则他怎么会买的正是时候，正好赶在房价上涨前两天拿下一百套？你好，我前天买的那一百套房子，现在可以挂售了。啊，您您不是刚买回去两天时间吗？怎么这么快又要卖了？该卖的时候就得卖，当利则断才能稳赚吗？喂，我那套房子不卖了，我把钱退给你们，你们快把房子还给我。不好意思，这位先生，交易已经完成，您的房子也已经过户给这位先生了，这是没办法退的。怎么就不能退了？我才卖两天而已啊！哎，你想要回你那套房也不是不可以，我再卖回去给你就行了呀。只不过现在这房子价值五百万，你确定要买回去吗？啊放屁！前天我明明是五十万卖给你的，才过两天而已，你凭什么多要我四百万？就凭这房子，现在就值五百万，而且你不要，自然有人抢着买。我卖了五年的五十万都卖不出去，现在你刚拿到手就想卖到五百万，鬼才要呢！你好，城西老楼的房子，你们这里有卖的吗？你好，有的。
，只不过现在价格有点高，要五百万一套。没问题，我要买一套。孩子明年就要上小学了，这全国第一所新型实验小学的教育水平，一定赛得过全国百分之九十五以上的小学了。快快快，给我来一套！好的好的。你好，我要买城西老楼的房子。你好，给我来一套城西老楼的房子。我要买城西老楼的房子，给我一套城西老楼的房子。房子房子看见没？五百万，多的是人抢着要的。先生您好，因为您已不再是房子的户主，请于今天之内将东西搬走。之后我们会带着户主验收。我真是蠢死了，为什么要去卖房子？我的五百万，我的五百万啊！检测到宿主改变未来，奖励神级伪装能力，使用该能力，宿主可随心所欲改变自己容貌。哦、那不就是易容术吗？这种能力也太变态了吧！不过我喜欢。两位大哥，嗯，我们是在找会易容术的人吗？对呀、啊，难道你会？没错啊,啊。怎么样？你们要我易容的人是不是这张脸？神了，真是太神了！上次让你去找一个会易容术的人，你到底找到没？找不到啊，老大，这易容术我只在电影里看过，现实中怎么可能会有啊？废物，这点事都办不好。可是老大，您到底要易容术干嘛呀？看到对面那家奶茶店没有？嗯，里面有个外卖员叫侯天宇，据说他是个隐形富豪，整条金顶商业街都是他的。他平时只顾着送外卖，根本无暇收租。今天正好是收租的日子，只要我们找一个会易容术的人，易容成他的样子，就可以轻而易举拿到他的高额租金了呀。哦，这主意不错。可是我们上哪里去找会易容术的人呢？这俩家伙居然想合伙骗我的钱，哼，那就让我陪你们玩玩。两位大哥，嗯，你们是在找会易容术的人吗？对呀、啊，难道你会？没错啊，这可是我们祖传的技能，整个华海没有第二个人会。哦、真的？那你表演一个让我看看、啊。怎么样？你们要我易容的人是不是这张脸？神了，真是太神了！老大，这下我信你了，原来这世上真有易容术啊！太好了，你现在以他的身份去收租，得到的钱我们分你三成，怎么样？才三成啊，至少要五成才对吧？没有我这张脸，你们可什么都干不了。行吧，行吧，那就五成，我们快走吧。等等，你得给我准备一个麻袋才行。要麻袋干嘛？装租金啊！你不知道那侯天宇最喜欢用麻袋收租的吗？哦，不错嘛，你小子，功课做的挺足啊。看来你是蓄谋已久吧？走吧，我这就给你整个麻袋去。房东先生，这是我们商铺这个月的租金，一共十五万，你验一下。不用验了，你我还信不过呀。下一个。哇塞，一户租金就有15万，这么多排着队交租的，这天下来还不赚疯了？<笑> yes. 老弟，你看我这主意不错吧？等赚够这一波，我俩的老婆本就有着落了。哦、太好了，太好了，我终于有钱娶老婆了。<笑>房东先生，这是我们的租金， 2 3万。好的，收到。下一个，房东先生，这是我们的租金， 1 8万。好的，下一个。咦，房东先生，您今天看起来怎么怪怪的？糟糕，不会被发现了吧？不能够吧？他易容的这么小，简直比真的还要真呢。按理来说，不可能露出破绽来的。完了完了，我的老婆本要泡汤了。哦，哪里怪了？嘿嘿，怪帅气的。哎呦我的妈！幸好幸好，虚惊一场。A few moments later， 怎么样？租金收了多少了？差不多八百来万吧。妈呀，一个月租金就有八百多万，简直太让人眼红了！真是汗的汗死，涝的涝死。这家伙这么多钱，不多拿点过来，我心里不平衡。走，我们上银行去。老大，去银行干嘛？笨蛋，当然是洗钱了。有了这张脸，不洗他一个亿都对不起我们折腾这一场。真是人心不足蛇吞象，一会有你们好看的。哦，你好，我要取钱，取多少？一个亿。啊、多少？一个亿啊。我说：“这位外卖小哥，这里是银行，不是你家，要做梦回家做去。”这是我的银行卡和身份证，有没有一个亿？你查一下不就知道了。老大，他怎么会有那侯天宇的银行卡和身份证？这小子可真是干这行的天才啊！居然连假的银行卡和身份证都准备好了，不错不错，回去我就收了他做钱币。妈呀，八万亿的流动资金，他居然这么有钱！这位尊贵的贵宾，实在抱歉，刚才是我出言不逊冒犯您了，还望您能见谅。这是何等的大佬啊，可千万不能得罪了，否则我工作难保，又得去五八同城找工作了。
，没关系，我已经习惯了。啊、麻烦帮我操作下取现吧。实在是抱歉，我们银行目前没有这么多现金，您看先给您取一千万行吗？一千万行吗？不行啊，必须一个亿，就要一个亿，我只能给你们一个小时。如果取不出一个亿来，我就只好把存在你们这里的几万亿全部转到别的银行去了。别别别！您先稍作休息一下，我这就去上报给行长想办法。侯先生，您要的一个亿已经为您装上运钞车了，您需要去哪里告诉司机就行，他会护送您到指定的地点。好的，谢谢。办妥了，我们走吧。哈哈哈，小兄弟，你太牛了！你一会记得跟司机说，送我们到码头。行啊，没问题。A few moments later <笑>。二位，嗯，我们到了，下车吧。哦，那、嗯、老老大，这这这，这是什么情况？怎么这么多巡捕啊？我们上当了，我们被这户易容的家伙给出卖了，老婆梦破灭了。怎么会这样？你小子为什么要这么做？别忘了，你也是从犯。从犯？既然事已至此，我还是跟你们说实话吧。其实我就是侯天宇本人、啊。我们居然带着侯天宇去骗侯天宇自己的钱。苍天啊，我不活了！啊